వాతావరణంలో వేగంగా మార్పులు వస్తున్నాయి వాతావరణ ప్రభావం పంటలపై తీవ్రంగా ఉంటుంది వాతావరణంపై అవగాహన లేక వేగంగా వచ్చే మార్పులను పసిగట్టలేక వాటి నుంచి పంటాలను కాపాడుకోలేక రైతన్నలు తీవ్రంగా నష్టపోతుంటారు వీటిపై అవగాహనతో పాటు ఎప్పటికప్పుడు పంటలు నేలలకు సంబంధించిన సమాచారం అందుబాటులో ఉంటే మంచి దిగుబడులు సాధించవచ్చు ఆ దిశగా కర్నూలు జిల్లాలో వ్యవసాయ వాతావరణ విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు తద్వారా అన్నదాతలకు మేలు జరుగుతుందని అధికారులు శాస్త్రవేత్తలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎక్కువ శాతం రైతులు సాగులో నేటికి పాత పద్దతులనే అనుసరిస్తున్నారు వాతావరణంలో వచ్చే హఠాత్ పరిణామాలను పసిగట్టలేక ఎలాంటి వాతావరణంలో చీడపీడలు విజృంభిస్తాయో అవగాహన లేక పంట దిగుబడులు కోల్పోతున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితుల నుంచి రైతన్నలను గట్టెక్కించేందుకు భారత ప్రభుత్వం జిల్లాల్లో వ్యవసాయ వాతావరణ విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేస్తోంది అందులో భాగంగా కర్నూలు జిల్లాలోని బనవాసి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఇటీవల వ్యవసాయ వాతావరణ విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేసింది దీని ద్వారా ప్రతి ంలోని నేలలు పంటలు వాతావరణ పరిస్థితులను విశ్లేషించి వారానికి రెండుసార్లు రైతులకు సమాచారాన్ని చేరవేస్తున్నామని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వ్యవసాయంలో కూడా మారుతున్నటువంటి ఈ పరిస్థితులను తట్టుకోవడానికి వాతావరణ పరిస్థితులు తట్టుకోవడానికి మనం సరైనటువంటి సమాచారాన్ని సేకరించాలి ఇప్పుడు వాతావరణ మార్పులు అనేది అత్యధికంగా వ్యవసాయ రంగం మీద ప్రభావం చూపుతున్నాయి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ దిగుబడులు కానీ ఈ ఉత్పత్తి కానీ ఉత్పాదకత అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో రైతాంగం వాతావరణం సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నిటి మీద అవగాహన కలిగి ఉండాలి ఆ వాతావరణ సంబంధించిన సమాచారం అంతా వినియోగించుకుని దానికి అనుగుణంగా వాళ్ళు వ్యవసాయం కానీ ఇతర చర్యలు కానీ చేపడితే ఈ ఒడిదుడుకు లేకుండా మంచి దిగుబడులు తీసేదానికి అవకాశం రా అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి దృష్టి ఇటువంటి అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని భారత ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే భారత వాతావరణ శాఖ భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి ఐసీఆర్ న్యూఢిల్లీ మరియు ఆచార్య ఇంజనీరింగ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం మూడు కలిసి జిల్లా వ్యవసాయ వాతావరణ సమాచార కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇవి ప్రయోగాత్మకంగా ప్రస్తుతం మన రాష్ట్రంలో ఏడు జిల్లాల్లో అమలు పరచడం జరుగుతూ ఉంది దాంట్లో మనకి ఒకటి మనకి రాయలసీమ జిల్లాల్లో మనకి కర్నూలు జిల్లాలోని కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం బనవాసిలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ వాతావరణ సమాచార కేంద్రం ఏం చేస్తుందంటే ఆ డివిజన్ వైజ్గా కావలసినటువంటి వ్యవసాయ వాతావరణ సమాచారాన్ని ఫోర్కాస్ట్ రూపంలో ప్రతి మంగళవారం శుక్రవారం అనేది ఆ డివిజన్లకి మన ఏడీఏ ఏడీఏలకు ఏఓలకు ఏఈఓలకు మరియు రైతులకు పంపించడం జరుగుతుంది భారత వాతావరణ శాఖ భూశాస్త్ర మంత్రిత్వ శాఖ భారత ప్రభుత్వం భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం సంయుక్త సహకారంతో వాతావరణ విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు జిల్లాలోని రైతులకు ప్రతి మంగళ శుక్రవారాల్లో ముందస్తు వాతావరణ సమాచారం వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు వివిధ పంటల్లో చేపట్టవలసిన దశలవారి యాజమాన్య పద్దతులు చీడపీడల నివారణ వాతావరణ హెచ్చరికలు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు తదితర అంశాలపై మొబైల్ ఫోన్లకు సంక్షిప్త సందేశాలను పంపిస్తారు రాబోయే ఐదు రోజులకు ముందస్తు వాతావరణ సమాచారం అందటం వల్ల రైతులు అప్రమత్తంగా ఉంటూ తగు సస్యరక్షణ చర్యలు పాటిస్తూ పంట నష్టాన్ని తగ్గించుకుని దిగుబడులు పెంపొందించుకునే అవకాశం ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు ఈ వ్యవసాయ సంబంధించినటువంటి ఈ వాతావరణ సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉంటాయో ముఖ్యంగా మనకి వాత రాబో ఐదు రోజుల్లో వర్షపాతం కానీ గాలిలో తేమ శాతం కానీ గాలి వేగం కాని ఇటువంటి అంశాలు ఉష్ణోగ్రత కాని ఇటువంటి అంశాలన్నీ రాబో ఐదు రోజుల్లో ఏ విధంగా మనకి ఈ అంచనా వేయబడ్డాయి అనే అంశాలను వారికి మొబైల్లో సంక్షిప్తంగా మెసేజ్ రూపంలో కానీ అదేవిధంగా వివిధ వ్యవసాయ శాఖలకైతే ఈమెయిల్స్ రూపంలో కానీ పంపించడం జరుగుతుంది వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి ఈ మార్పులను దృష్టిలో ఉంచుకుని దానికి అనుగుణంగా మనం పంటల ఎంపిక గాని దానికి అనుగుణంగా ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టాలనే అంశాలు గానీ రైతులు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లయితే దానిలో మనకు తప్పకుండా ఈ వ్యవసాయ వాతావరణానికి మార్పులకు మనము ధీటంగా ధీటుగా ఎదుర్కొనేటువంటి సామర్థ్యం మనలో పెరుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఇటువంటి కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ మనకు ఐఎండి ద్వారా వచ్చినటువంటి ఫోర్కాస్ట్ దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పంటల్లో ఏ రకమైన యాజమాన్య పద్దతులు చేపట్టాలి చీడపీడల నివారణ కానీ పోషకాల యాజమాన్యం కానీ ఇక్కడ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్తలు విపులంగా దాన్ని క్రోడీకరించి దాన్ని పొందుపరిచి ఈ రైతులకు సంక్షిప్తంగా మెసేజ్ రూపంలో కానీ వ్యవసాయ శాఖకు కానీ అనుబంధ రంగాలకు కానీ ప్రతి మంగళవారం శుక్రవారం పంపించడం జరుగుతుంది
ఇప్పటికే కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో నమోదైన పద్నాలుగు పేల మంది రైతుల చరవాణిలకు సమాచారాన్ని చేరవేస్తున్నారు సమాచారం కావాలనుకున్న రైతులు బనవాసిలోని కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం లేదా ఏరువాక కేంద్రంలో పేరు ఫోన్ నంబర్ను నమోదు చేసుకోవాలని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా ఒకటి ఎనిమిది సున్నా ఒకటి ఏడు ఒకటి ఏడు అనే టోల్ ఫ్రీ నంబర్కు ఫోన్ చేసి సమాచారం తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు భారత వాతావరణ శాఖ న్యూఢిల్లీ వారి నుంచి మనకి ప్రతి వారం ప్రతి మంగళవారం శుక్రవారం ముందస్తు వాతావరణ సమాచారం ఐదు రోజులకు ఎలా ఉంటుంది టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుంది వర్షం పడుతుందా లేదా మనకు ఇక్కడ పండించే పంటల్లో పశువుల్లో వచ్చే ఆ వాతావరణ అనుసరించి వివిధ పరిస్థితులు అనుకుణంగా మనం వివిధ దశల్లో చేపట్టవలసిన యాజమాన్య పద్ధతులు కానీ అలాంటివి మేము ప్రతి మంగళవారం శుక్రవారం అగ్రోమేట్ అడ్వైజరీ బులెటిన్ అని వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు అనేది మేము బులెటిన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట మనం ప్రతి మండలానికి కూడా ఫోర్కాస్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం బులెటిన్ ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అక్కడ ఆ మండలంలో పండించే పంటలు ఆ ఏ దశలో ఉన్నాయి ఆ దశల్లో వచ్చే ఆ వాతావరణం వల్ల వచ్చే పురులు కానీ తెగుళ్ళు కానీ యాజమాన్య పద్ధతులు కానీ ఏమైనా ఉంటే దాని దానికి సంబంధించినవి బులెటిన్ లాగా రిలీజ్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది రైతులకి ఎం కిసాన్ పోర్టల్ అనే ఒకటి ఉంటుంది దాంట్లో ప్రతి రైతు రిజిస్టైన్ చేస్తాము ఆ రైతులకి మెసేజ్ల ద్వారా సంక్షిప్త సందేశాల ద్వారా పంపించడం జరుగుతుంది అలానే వివిధ మాధ్యమాలు అంటే ఆల్రెడీ ఒకటి అన్నపూర్ణ కృషి ప్రసార సేవ అని ఒక ఐసీటీ మోడల్ ఉంది దాంట్లో కూడా రైతులు రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా తెలుగులోనే సంక్షిప్త సందేశాల ద్వారా వాయిస్ కాల్స్ ద్వారా కూడా మేము ఇన్ఫర్మేషన్ చేరవేయడం జరుగుతుంది రైతులకి అవగాహన సమావేశాలు కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది దాంట్లో ఏంటంటే వాతావరణ సమాచారం ఎలా ఉంటుంది దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం వ్యవసాయంలో ఎలాంటి పనులు చేసుకోవాలి వాతావరణం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనకి వాతావరణం అనుసరించి ఏదైనా మనం పనులు చేసుకోవాలి వ్యవసాయం గతంలో హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుంచి రాయలసీమ కోస్తాంధ్ర తెలంగాణలకు వాతావరణ సమాచారాన్ని తెలిపేవారు ప్రస్తుతం మండల వారీగా అక్కడి నేలను పంటలను బట్టి వాతావరణ సమాచారాన్ని నేరుగా రైతుల చెంతకే చేరవేస్తున్నారు దీనిని పూర్తి స్థాయిలో సద్వినియోగం చేసుకుంటే రైతన్నలు మంచి దిగుబడులు సాధించే అవకాశం ఉంటుంది